This video is sponsored by VIPSCDKey.com. VIPSCDKey is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. VIP SD key offers a legit Windows 10 Pro key for only $21. This is the same case I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 25% discount. Just type our coupon code XTNC to get it for only $15. You now have your legit Windows 10 key license all set but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal. Paymaya or Gcash. Visit VIPSCDKey.com now. I'll put the link in the video description below. So thank you VIPSCDKey.com for sponsoring this video. Can a 15,000 budget na PC build uh, pwede ba pang gaming ngayong 2023? So, let's find out guys. Today's vlog guys, magbibuild ako ng worth uh, 15,000 na PC build. So, para po ito sa subscriber ko. Purpose ng build to is para talaga pang office lang. So, ngayon, itatry natin for gaming. So, can if yun nga, yun nga kanina, ang intro is can a 15,000 PC build can game this 2023? So, yun yung malalaman natin or aalamin natin later. Quick specs muna sa gagamitin ko. So, motherboard 3A320M, A Pro ng MSI. So, for the RAM, we have the 8 gigabyte lang, a single stick 3200 maritime stock cooler uh, kasama na yun sa Ryzen 5 4650G na processor that's a pro version power supply natin, uh, we have the RAID Max XT series na power supply, actually guys this is a generic lang, lagi kong sinasabi to when using an APU or a low budget PC, pwede kayo gumamit ng generic na power supply so kailan lang hindi ka gagamit ng power supply uh, ito na yung mga gumagamit ka ng specification high end okay so core i9 core i7 uh, ryzen 9 ryzen 7 tapos ipipare mo sila ng mga rtx 3000 4000 huwag yung gagamit ang generic power supply panigurado guys sasabog po yan okay for the storage guys we have the team group uh 500 gigabyte sa storage pwede rin kayong i low nyo yung um, capacity like 250 GB lang pero ito kasi meron ako ditong uh, 512 GB sa case ang case natin uh, this is the in play uh, actually lagi kong pinipili ito pagka mga low budget na uh, PC build kasi sobrang mura niya nasa 1000 pesos lang ata to but wala po siyang fan okay okay lang yun kahit walang fan uh, for this PC build kasi APU lang naman to uh, it doesn't require o hindi siya nag nagpo-produce ng ganun kainit o uh, yung processor niya. Okay, kahit stock holder lang, walang problema tayo dyan. Okay, we'll start the build guys. Uh, quick lang, hindi ko na kayo tuturoan dito. Uh, very quick lang yung build na to kasi wala naman siyang GPU. So Christian, nasa ni GPU? Uh, nga pala guys, this is APU. Ang gamit natin, meron na po siyang built-in na graphics. Kaya, wala tayong GPU. Yun lang na. Kasi, yun nga, purpose ng build lang naman to is for uh, office works lang naman. So, itatry lang natin for gaming. Uh, kung pwede nga siyang 1080p ngayong 2023. Okay, so let's start building this uh, 15,000 uh, PC build. Okay guys, done. Uh, test put lang natin. Ayun mo, there siya. Ah, wala nga pala itong debug LED. So, hindi ko makikita. Pero, I think, buti na to siya. And, yun. So, install mo na Windows. Then, test natin later. Patakos sa inyo yung performance ito. Alright, so guys, uh, done with the build. So, now, it test po natin sa mga games. Nga pala, hindi na ako nag-update ng BIOS dito. Inas ko lang drivers and windows. Wala lang ako na-encounter na issue. And yun, tinry ko lang yung game. So yeah, check natin yung performance uh, nito. So, sa mga games, I did test 9. Pero nakuha ko lang 8. Nag-crash kasi yung isang game na tinest ko. So that's yung ano, uh, Warzone 2. So nag-crash hindi kinaya kasi 8GB lang. Tapos yung latang AAA title na tinesting ko, eh medyo naglalag na. Kasi nga, nag umaabot na uh, to 8GB. So guys, yung RAM natin is 8GB lang. So a lot of yung 4 na games na tinas ko is medyo malakas kumain ng RAM usage. So yung mga online games yun, Apex, uh, CSGO, Dota 2, Valorant, so far okay naman yung nakuha kong 
uh, frame rates. Tanas ko siya at uh, 1080p, very low settings. So yeah, first game na tiras ko is Apex Legends. So nakuha po ako ng 20 to 25 FPS. So next game na tiras ko, uh, CSGO. So nakuha ko naman is 45 to 50 FPS. Next game is Dota 2. So I got 55 to 60 FPS. Then next game is Valorant. Uh, nakakuha ko ng 60 FPS. Then, ito na yung mga tenas kong mga AAA title. So, Cyberpunk 2077. Nakakuha lang ako ng 6 FPS. So, next naman, uh, racing game, F1 uh, Tutu. Uh, I got 14 FPS lang. The next game is Forza Horizon 5. Nakakuha ko ng 14 FPS din. Then, the last game is PUBG. Uh, nakakuha ko ng 20 to 25 FPS. Yan. So, yun yung mga games na uh, natas ko. So, yan. Napapansin nyo, yung mga AAA na title na games is medyo lagi na po siya. Kasi nga, uh, naglilimit na siya. Uh, yung iba is kumakain ng mga uh, 6, I think 7 uh, gigabyte uh, sa RAM usage. Kaya, napapansin nyo, naglalag na po siya. Okay. So, yun yung problema guys. If you're, ano, uh, nal nalilimit lang yung RAM natin dito sa APU na to. Pero kung yung mga nilalaro lang naman is like uh, CSGO, Dota 2, Valorant, wala namang problema. So casual gaming lang. Okay naman yung FPS. Uh, yan, naglalaro siya mga around 45 50 to 50. Uh, CSGO, Dota 2, around 60 FPS. And Valorant is 60 FPS. Ayan. So, anong kailangan mong gawin para tumaas yung FPS? So, ang recommendation ko is gawin nyo ng 16 GB at least yung RAM nito kasi this is an APU mas mas maganda sana is mga high capacity dahil yung um, graphics nito uh, kailangan niyo ng mas mataas sa frequency na RAM and mata and then mas at least 16 GB nga kasi sa 8 GB medyo uh, ano na uh, tagalid na tayo uh, especially pag naglalaro ka ng mga triple A title yun nga naglalag nga meron akong ginawang build uh, you can watch it siguro last May uh, 2022 Ang ginawan ko siya, same processor na ginamit ko, then nalagay ko sa B550, or B450 chips at pala, then ginawa ko sa 16GB na RAM. I think that's 32 megatrans per, per second na speed. So, i-compare nyo na lang yung FPS. I think mataas. Kasi sa, I think, Apex, Apex lahat na nakukuha ko mga around 30 versus ngayon, is 20 lang. So, 16GB yan versus 8GB. Okay. So, Cyberpunk ato na nakukuha ko mga around 25 to 30 so, yun nga ba guys, uh, kung gusto nyo ng medyo mataas sa frame rate, get at least 16GB. Kung yun lang yung budget nyo. Siguro mga ano na to, mga 18,000, papalo ng 18,000 pag 16GB. Na 16GB, 8 times 2 that's dual channel. Get a dual channel na RAM. Tapos, at least 32 megatransfer per second yung speed or yung frequency ng RAM. So, yun yung recommendation ko. Thermal sa man guys, napansin nyo, wala akong kinamit na fans. Uh, even sa intake or sa exhaust. So, tenas ko siya at room temperature of 27 degrees. So, naka-aircon yun. Ang nakuha ko lang na temperature, kung nakikita nyo kanina, um, na, nag-max lang yung sa CPU, I think nasa 62 degrees Celsius. Max, maximum yun na. Siguro average siya sa around 52 degrees Celsius. Sa GPU naman, nakakuha lang ako around 50 to 55 degrees maximum po yun siguro mga average mga around 45 to 48 uh, degrees so yeah still normal guys i-link ko na lang guys yung ginawa akong build way back in May 2022 uh, kasi yung panahon na yun last year mataas pa yung mga APU ba yung mga mining craze pa yun so mataas pa yung mga presyo kaya yung build na yun siguro mabot siya ng 25,000 yung Ryzen 5 46, ay 4650G. Same processor lang ginamit ko. But, kung gusto lang naman mag-upgrade, mag kung nari mag-upgrade kayo ha, huwag nyo nang kunin yung A320 na chipset. Get a B450. Basta you, you can check na lang yung video na yun. Mas okay kasi yung specification compared dito. Kasi ito naman guys, is purpose talaga is for office lang. 
So, yeah, tinry lang natin, di ba? Sa mga naghanap sa inyo ng 15,000 na brand new all parts. Ayan. Yeah, so yun guys. Ito lang yung 15,000 na budget na PC build. Hindi uh, ko masabing gaming siya, pang gaming. Kasi nga, hindi ka mag-enjoy sa frame rate na nakuha natin, di ba? At uh, 8 GB lang yung RAM. Especially, APU lang to, di ba? Yeah. Anyway, so if you have any questions, comment lang kayo. If gusto nyo magpabuild sa akin, gusto nyo ma-feature dito, reach me out on my Facebook fanpage. Yan, sa XGT YouTuber. Link ko na lang sa video description. So there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako nga pala sa XGT. So like the video, subscribe, and I'll see you on my next budget PC build. Bye, guys.